السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم معي فيديو جديد من وي فيديو النهاردة إن شاء الله جاي وجايب لكم فكرة مربع سهل وبسيط جدا لعمل شال مستطيل أو كوفية أو بلوزة أو كارديجان أو أي حاجة حابة تكونيها من مربعنا النهاردة بطريقة سهلة وبسيطة وأتمنى يا رب تكون سهلة وبسيطة عليكم وكمان تنول أعجبكم بستخدم معاكم النهاردة المربع المصمت احنا طبعا بنعمل مربع او بنشغل المربع المصمت باستخدام الاعمدة اللي بنسميه مربع الاعمدة لكن النهاردة انا هشغل المربع المصمت باستخدام غرزة الحشو مش باستخدام غرزة الاعمدة طيب دلوقتي هشتغل معاكم بخيط صوف هو مائل للرفيع يعني اقل سمك بسيط جدا من المتوسط السمك وهشتغل معاكم بابرة رقم 3.5 ملم لكن الخيط ده ممكن تبتدي فيه من ابرة رقم 2 3 3.5 ملم طيب في كمان نقطة مهمة جدا بالنسبة للخيوط اللي هنستخدمها بتكون خيوط شنجا ملونة اللي هي بيكون زي ما احنا شايفين بصوا ترتيبة الالوان كل لون ما بيزيدش عن حوالي اربعة او خمسة سنتي او حتى تلاتة سنتي بصي اللون من هنا اهو لغاية هنا بس ترجع اللون اللي بعده حتة صغيرة اللون اللي بعده قطعة صغيرة اللون اللي بعده قطعة صغيرة يعني خيوط الشنجا اللي بتكون عندك ترتيبة الالوان مساحات ما بين ما بينها وبين بعضها صغيرة زي ما احنا شايفين بتدينا نتيجة جميلة جدا ومميزة القطعة نقدر نكون بيها حاجات كتير جدا زي ما قلنا في بداية الفيديو سواء شال او كوفية او شنطة او تكوني منها كمان بطانية بيبي او مفرس سرير وممكن تستخدمي الخيوط اللي هي متوسطة السمك او الاكثر سمكا وممكن كمان تستخدمي الخيوط اللي هي الوانها سادة زي ما انت حابة وكمان تستخدمي بقايا الخيوط بانك تعملي كل مربع بلون وتشبكيهم كلهم بلون واحد طريقة التشبيك بتكون باستخدام غرزة الحشو وهنشرح المربع وهنشرح كمان طريقة التشبيك بسم الله الرحمن الرحيم ده بردك لون تاني مختلف لكن الاثنين في سمك واحد يعني زي ما قلنا مع بعض ممكن تشتغلي بمجموعة خيوط شنجا ملونة مختلفة عن بعضها لكن في النهاية بتجمعيهم بلون واحد او بلون واحد منهم من الالوان اللي انت بتشتغلي بيها شنجا بسيب مسافة من الخيط وابتدي اكون دائرة سحرية على اتنين من الاصابع هلف الخيط وارجع للخلف واجي تاني للامام الخيط عكس بعضه مش جنب بعضه وارجع تاني للخلف هلف ايدي الناحية التانية تكون عندي هنا حلقتي بنزل تحت الحلقة الاولى وبسحب من تحتها الحلقة التانية وبلف ايدي واحدة واحدة بخرج الخيط من على ديه تأكد ان طرفين الخيط داخل الدائرة السحرية طرف خيط البداية بحافظ عليه عشان نقفل بيه الدائرة السحرية اما طرف الخيط المتصل بالشال ابتدي ارفعه على ايدي عشان اشتغل هبتدي ارتفع سلسلة بقفل بيها الدائرة السحرية وفي نفس الوقت بتكون هي هي ارتفاع للغرزة الاولى اللي غرزة اللي احنا طبعا بتكون الاساسية في المربع كله هي غرزة الحشو ببتدي اشتغل مربع يعني اربع مجموعات مكونين من تلاتة حشو سلسلتين تلاتة حشو سلسلتين لغاية ما بكمل الاربع مجموعات ازاي بنشتغل غرزة الحشو بيكون عندك على الابرة حلقة بنزل مباشرة ادخل داخل الدائرة اسحب الخيط واخرج معي حلقتين بسحب الخيط واخرج منه ده كده واحد طيب الدائرة واسعة شدي خيط البداية ضيقيها زي ما انت عاوز اتنين تلاتة بعد كل تلاتة حشو باخد سلسلتين مسافة واحد اتنين ثري سنجل كروشيه لا عفوا احنا مش هنلف الخيط على الابرة واحد اتنين تلاتة تشين تو سلسلتين واحد اتنين وارجع تاني تلاتة حشو واحد اتنين تلاتة سلسلتين واحد اتنين كمان تلاتة حشو واحد اتنين تلاتة وبكده بكون كملت الأربع مجموعات واحد اتنين تلاتة أربعة سلسلتين واحد اتنين ونكون كملنا الزاوية رقم أربعة هبتدي بقى خيط البداية بسحبه بشده كويس عايزة أقفل مركز الدائرة بشكل كويس كده خلاص قفلنا السطر الأول طيب السطر التاني بروح لأول غرزة اشتغلتها عندي اهي هي بس بيكون حرف ال V ليها ضيق شوية لكن برضك هنشتغل فيه نبتدي اقفل فوقيها بغرزة منزلقة سليب ستيتش وفوق نفس المكان ببتدي اشتغل اول غرزة حشو عندي هنا تكون عندي طبعا اربع مجموعات واربع زوايا الزاوية دي واحد اتنين تلاتة اربعة هبتدي ارتفع سلسلة وفوق نفس الفراغ اللي قفلت فيه بشتغل غرزة حشو واحدة وفوق كل غرزة من الاتنين الجايين غرزة حشو واحدة بقى كده اتنين اللي بعدها كمان غرزة يبقوا تلاتة 
طيب هات قابلني السلسلتين بدخل داخل السلسلتين بكون وان سنجل كروشيه وان تشين وان سنجل كروشيه واحدة حشو سلسلتين عفوا آه تو تشين وبعد كده واحدة حشو نرجع تلاتة حشو على تلاتة حشو زي ما احنا شايفين كده واحد اثنين تلاتة واحدة حشو وان سنجل كروشيه تشين سلسلتين كمان في نفس الفراغ واحدة حشو نرجع على التلاتة حشو تلاتة حشو زيهم واحد اثنين تلاتة فوق سلسلتين حشو سلسلتين حشو حشو واحد اثنين كمان مرة في نفس الفراغ وحشو زي ما احنا شايفين كده فاضلي تلاتة حشو اشتغل فوقيهم تلاتة زيهم واحد اثنين ثلاثة السلسلتين بيكون فوقيهم حشو سلسلتين وحشو طبعا احنا اول غرزة كنا شغلناها في بداية السطر بروح فوقيها مباشرة سليب ستيتش غرزة منزلقة فوق اول غرزة اشتغلتها كده بيكون السطر رقم اثنين معايا خلاص تمام مفروض ان بشتغل الوحدة بتاعتي من خمس سطور هبتدي اشتغل سلسلة وفوق الغرزة الأولى غرزة يعني كل غرزة بتقابلني بشتغل فوقيها غرزة حشو واحدة كده واحد اثنين ثلاثة أربعة مفروض المجموعة عندي كل مجموعة دلوقتي بقت خمسة غرزة حشو ليه بقوا خمسة رندا كان عندي تحت ثلاثة أما أخد غرزة من الزاوية دي وغرزة من الزاوية دي بيكونوا الثلاثة زائد اثنين خمسة طيب إحنا كده اشتغلنا أربعة الأخيرة هشتغلها في نهاية السطر لما أوصل للمكان بتاعها هنبتدي فوق السلسلتين حشو سلسلتين كمان وموف نفس الفراغ هو هو حشو هيكون المجموعة بقى في السطر اللي جاي كام هيكونوا سبعة ان احنا بنزود الخمسة اتنين باخد واحدة من الزاوية دي واحدة من الزاوية دي بيكونوا عندي سبعة نبتدي كمان دلوقتي نشتغل مجموعة كاملة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة وصلنا للسلسلتين بشتغل حشو سلسلتين حشو واحد واحد اتنين وكمان مرة واحد حشو نرجع نشتغل خمسة حشو فوق الزاوية بشتغل حشو سلسلتين حشو خمسة حشو حشو سلسلتين حشو والحشو الأخيرة اللي بتكون هي طبعا بتكملي المجموعة اللي في المجموعة الأولى في بداية السطر أكمل السطر وأرجع لكم نبتدي السطر الجديد مع بعض في نهاية السطر بعد ما اشتغلت خلاص الزاوية والغرزة الأخيرة بروح لأول غرزة اشتغلتها وأقفل فوقيها بغرزة منزلقة طبعا الفكره سهله جدا وبسيطه انك فوق كل غرزه بتشتغلي غرزه فوق سلسلتين الزاويه بتشتغلي غرزه سلسلتين غرزه في نفس الفراغ هنبتدي نرتفع سلسله وفي نفس الفراغ ببتدي غرزتي الاولى كده واحد اثنين ثلاثه اربعه خمس طيب مفروض ان كل مجموعه يا رنده فيها سبعه في السطر ده اخر غرزتين بشتغلهم لما بوصل لنهايه المربع بشتغل الغرزتين دول بعد الزاويه الاخيره هنبتدي فوق السلسلتين حشو سلسلتين واحد اتنين وحشو احنا كده اشتغلنا سطر اتنين تلاتة اربعة مفروض ان بشتغل السطر ده بنفس الطريقة والسطر كمان اللي جاي يبقى خمسة اشتغل ازاي رندا بشتغل فوق كل غرزة غرزة زيها وفوق السلسلتين حشو سلسلتين حشو وبنفس الطريقة بكرر السطر اللي بعده السطر اللي بعده احنا هنا طبعا مفروض بيكون عندي المجموعات هتكون واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية وتسعة السطر اللي جاي هيكون عندي تسعة غرزة حشو السطر ده بيكون معانا سبعة السطر اللي جاي هيكون معايا تسعة غرزة حشو في كل مجموعة هكمل السطر ده والسطر كمان اللي بعده وارجع لكم نشوف طريقة التشبيك مع بعض رجعت لكم تاني في نهاية السطر ببتدي في أول غرزة اشتغلتها بقفل فوقيها بغرزة منزلقة بالشكل ده وبسحب الخيط وبسيب مسافة كافية بعد كده بقص الخيط وبابرة التنظيف بنضف كل الخيوط دي في بعضها طيب طريقة التشبيك بالنسبة طبعا لتشبيك الوحدات في بعضها بتكون باستخدام غرزة الحشو ممكن تستخدمي غرزة المنزلقة وممكن تستخدمي الخيط والابرة زي ما انت حب الطريقة اللي تحبيها او تفضليها بتبتدي تشتغلي بيها لكن طريقتنا النهاردة هتكون باستخدام غرزة الحشو غرزة الحشو لما ببتدي اشبك بيها بشبك على وش الشغل يعني بجيب الظهرين بيكونوا هنا ووشين الشغل هما اللي ليه تمام يا بنات باجي هنا عند سلسلتين بنزل من تحت سلسلتين من هنا وكمان من هنا 
هسيب مسافة من الخيط ولف الخيط حلقة على الهواء في الهواء البداية بسحب الحلقة معايا جوة وبرتفع سلسلة ارتفاعي لغرزة الحشو ابتدي لما بشتغل بغرزة الحشو يا بنات بنزل تحت حرف الفي للغرزة كأني بشتغلها بشكل طبيعي وكمان حرف الفي للغرزة اللي ورايا كأني بشتغلها بردك بشكل طبيعي زي ما احنا شايفين معايا اربع حلقات على الابرة بسحب الخيط وبخرج من الاربعة معايا حلقتين كده بقى هسحب الخيط واخرج منها لغرزة حشو تاني بكرر بدخل تحت الغرزة دي والغرزة اللي وراها كمان هسحب الخيط واخرج من تحت الغرزتين واعمل غرزة حشو بدخل تحت الغرزة هنا وتحت الغرزة اللي خلفها اسحب الخيط واخرج من تحتهم معايا حلقتين بسحب الخيط واخرج منهم زي ما احنا شايفين بغرزة حشو معاكي على الابرة حلقة انزلي على طول ادخلي تحت حرف الفي للغرزة دي والغرزة اللي قصادها اسحب الخيط واخرجي منهم معاكي كده حلقتين اسحب الخيط واخرجي منهم بغرزة حشو ولغاية ما توصلي للزاوية التانية ولو طبعا حتى صفوف المربعات كلها معاكي بتشبكي كله بالطول مرة واحدة وترجعي تشبكي كله بالعرض مرة واحدة لما بنيجي نشبك طبعا بالعرض ونوصل للمكان اللي هو عند الزوايا بشتغل سلسلة فوق الزوايا وببتدي أشبك بقية الغرز إيه بشكل طبيعي زي ما أنا شغال بكمل لغاية ما بوصل لمكان الزاوية اللي هي أنا رايحة لها أهي بالشكل ده بوصلت كده للزاوية بشبك فيها بردك بغرزة حشو بسحب بقى الخيط وأخرج وأسيب مسافة وبعد كده ببتدي أقص زي ما احنا شايفين طبعا هو المقصود والمطلوب انك لما بتشبكي الوحدات يكون عندك الخط البارز دوت بغرز الحشو اذا ما بتحبيش الشغل البارز دوت ولو ان هو بيدينا شكل جمالي جميل جدا ومميز وخصوصا في الوحدات دي زي ما احنا شايفين بتقدر تستخدمي غرزة المنزلقة او الخيط والابرة او اي طريقة تشبيك تانية انت حبة بكده بكون وصلت لنهاية الفيديو بتاعي النهاردة أو فكرتي النهاردة زي ما قلنا مع بعض إن إحنا نقدر نستخدم بقايا الخيوط من الخيوط التشنجال ملونة وخصوصا الخيوط اللي بتكون مسافة الألوان ما بينها قصيرة مش طويلة أتمنى فيديو النهاردة يكون سهل وبسيط عليكم وكمان ينول أعجبكم ما تنسوش فضل الله يسعى أمرا إذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب واستنوني فيديو جديد من وي تنسوش كمان تفعلوا زرار الجرس وصلكم مني كل جديد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته